హలో అండి హౌ ఆర్ యూ ఐమ్ గుడ్ సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా బాగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిద్ర నిద్ర లేదు ఎందుకు కంటిన్యూస్గా పరుగులు పరుగులు పెడుతున్నాం సో మేబీ నా టోన్ కొంచెం మెల్లగా ఉండుండొచ్చు కానీ ద ఎనర్జీ ఇస్ లైక్ తీసుకోలేకపోతున్నా ఇంత ఎనర్జీని ఐ మై హార్ట్ ఇస్ ఫుల్ బుకింగ్ సో హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇప్పుడు మొత్తం బుకింగ్స్ పరంగానే చూస్తున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ ఐఎమ్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ క్వైట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎందుకంటే నాకు రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ద ఎనర్జీ దట్ ఆడియన్స్ ఆర్ షోయింగ్ ద ఎనర్జీ దట్ ద పీపుల్ వాంటింగ్ టు వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ షోయింగ్ ఇస్ ద ఎనర్జీ దట్ వీ హ్యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఎక్కడ తగ్గల అంటే ఎన్నో జరిగినాయి ఎన్నో కోవిడ్లు వచ్చినాయి ఫ్యామిలీ ట్రాజరీ జరిగినాయి ఇన్ని ఎన్ని జరిగిన మా టీంలో వీ స్టిల్ ఆర్ స్పిరిట్స్ ఆర్ క్వైట్ హై బికాస్ ఆఫ్ మేజర్ సందీప్ పుణ్య కృష్ణ ఆయన మమ్మల్ని నడిపించారు సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక మూవీ తీసుకొద్దాము ఆయన బయో మూవీ లాగా తీసుకొద్దాము ప్రేక్షకులు చూస్తారు చూసి ఆదరిస్తారన్న నమ్మకం ఎలా వచ్చిందండి అంటే మీకు ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారండి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మూవీస్ అన్నీ వాళ్ళ మీద తీసిన మూవీస్ ఇప్పుడు గాంధీ ఇప్పుడు మీకు గాంధీ అనే మూవీ ఎయిటీస్లో వచ్చింది బట్ ఆయన ఎప్పుడు చనిపోయారు ఫార్టీ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మీకు అన్ని దాదాపుగా నలభై యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ద మూవీస్ గాట్ సో మెనీ అవార్డ్స్ సో ఇట్ నో దిస్ ఇస్ హ్యూమన్ కనెక్షన్ మనకి ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ ఎరా అండ్ ద సెంచరీ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ కనెక్టెడ్ టు సంబడి ఐ థింక్ యూ కెన్ యూ కెన్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఎనీ ఫామ్ మూవీ కావచ్చు బుక్ కావచ్చు ఎనీ మీడియంలోకి రావటానికి మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట ఆయనది ఒక బయోపిక్ తీయాలి అని అనుకున్నప్పుడు చాలా హోంవర్క్ ఉంటుంది చాలా హార్డ్ వర్క్ జరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం చాలా టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది అనేది ఐ గెస్ సో వాట్ యూ థింక్ ఆ టెన్షన్ ఉందా టెన్షన్ టెన్స్ కానీ లేదండి యాక్చువల్లీ నాకు అది ప్రెషర్ కానీ టెన్షన్ కానీ పెద్ద లేదు అంటే వేరే వేరే కారణాల్లో ఉంది షూట్ అవ్వట్లేదు కోవిడ్ వచ్చింది ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఉంది కానీ ఆయన కథ చెప్పటం గురించి ఎప్పుడు నేను భయపడటమో టెన్షన్ పడటం లేదు చా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా చాలా ఎనర్జీ ఉండేది అనమాట చలో లెట్స్ గో బ్యాక్ టెల్ ది స్టోరీ లైక్ వీ నీడ్ టు పుల్ ఆర్ సెల్ఫ్స్ యూనో అందరం అండ్ నేను ఒక్కడనే కాదు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మై క్రెడిట్ ఆర్ నేను ఏదో చేశానని కాదు ఐ థింక్ మా టీమ్ అంతా రైట్ ఫ్రమ్ శేష్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ మా సినిమాటోగ్రాఫర్ మా మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ మొత్తం మా ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరమీ కూడా సందీప్ సందీప్ పుణ్య కృష్ణన్ ఫ్యాన్స్మి ఎందుకంటే పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ న్యూస్లో చూసాం అన్ని టెలివిజన్స్లో మేజర్ సందీప్ పుణ్య కృష్ణన్ ఈజ్ నో మోర్ ఆయన బ్యాటిల్ చేసి చనిపోయారు అంతే ఆ నాలుగైదు లైన్లు తప్పితే ఆయనకి ఆయన గురించి మనకి ఏమీ తెలీదు ఇన్క్లూడింగ్ మీ ఇన్క్లూడింగ్ యూ ఇన్క్లూడింగ్ మెనీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ ద వరల్డ్ ద మూమెంట్ శేష్కి వచ్చింది ఐడియా యాక్చువల్లీ అదే ఫోటో చూసాడు కానీ తను ఈయన ఎవరా అని ఆరా తీసి డీప్గా వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఇది నేను ఎలాగన్నా ఒక సినిమా రూపంలో తీసుకురావాలన్న ఆలోచన తంది అండ్ లిటిల్ లేటర్ మేమిద్దరం కలిసి సినిమాలు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకునే చేసాం ఒక సినిమా కూడా కలిసి చేసాం గోడిచారి చేసినప్పుడు కూడా నాకు అప్పుడప్పుడు దీని గురించి ప్రస్తావన వచ్చేది మా మాటల్లో ఇది మేజర్ తీయాలి నేను అది ఇది అన్నాడు ఓహో అవునా తీయాలి సరే చేసుకో అన్నట్టు ఉండేది నాకు ఆ తర్వాత మహేష్ బాబు సార్ సోని ఏ ప్లేసెస్ మన శరత్ అండ్ రాఘు వీ దే బ్రాట్ ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టుగెదర్ మేము ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నాం అని అన్నాడు ఓ అవునా గ్రేట్ చేసుకో అని అన్నా చేసుకో కాదు నువ్వు వచ్చి చేసి పెట్టు అన్నాడు సో నేను చేయటం ఏంటి సేష్ లెట్ మీ టేక్ లెట్ అస్ టేక్ ఏ బ్రేక్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎ వైల్ అనుకున్నాం కదా సో ఎందుకు ఇంత కంగారుగా లెట్స్ డూ ఆ ఫిల్మ్ లేటర్ కదా అన్న దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ సరే ఆలోచించి చెప్తానని రీసెర్చ్ చేయటం మొదలుపెట్టా రీసెర్చ్ చేసి కొద్దీ నాకు ఆయన ఆయన నాకు నచ్చడం మొదలుపెట్టారు ఆయనకి ఆరాధించడం మొదలుపెట్టారు ఆయన ఫ్యాన్ అయిపోయింది తెలియకుండా నేను ఈయన డే ఔట్ లిటరేచర్ చదువుతున్నాను బుక్స్లోనూ ఇంటర్నెట్లోనూ తర్వాత వేరియస్ సోర్సెస్ సేష్ కొని నాకు ఇ
అండ్ నేను ఇదేంటి ఇక్కడితోటి ఆపకూడదు ఇది చెప్పాలి కదా లగన చెప్పాలి అని చెప్పేసి సేష్ ఐ మీన్ లెట్స్ టెల్ ది స్టోరీ అని అన్న ఆ తర్వాత ఏమైందంటే మా టీం అందరూ కూడా చదువుతారు కదా మరి స్క్రిప్ట్ చదవాలి కదా చేయడానికి అందరూ కూడా అలాగే అయిపోయారు ఓ ఇది ఇంత ఎనర్జీ ఉందా ఎంత దాన్ని ఏమంటారు ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందంటే ఇది మామూలు మాటలు కాదు ఇది రేపు పొద్దున్న ఆడియన్స్ కూడా ఇలా అవుతుంది అని నాకు ఒక గట్టి నమ్మకం సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ నో మాకంటే ఎక్కువ మీకే శేష్ గురించి బాగా తెలుసు బికాస్ యూ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ సిన్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అగే రైట్ శేష్ ఏంటంటే తను బేసికలీ తను నేను ఒక మార్క్ తెచ్చుకోవాలి నేను ఒక డిఫరెంట్ నేను ఒక డిఫరెంట్ పాత్ ఒకటి వేసుకున్నానని ప్రూవ్ చేయడానికి అయితే ఏం చేయలేదు ఇదంతా హీ తనకి తెలిసినది నర్చర్ చేసుకుంటూ పాపం వచ్చాడు ఈజ్ అ సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ తనకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా టీంలో చాలామందికి లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గాడ్ ఫాదర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ వీఆర్ ఆల్ నా స్క్రాచ్ నుంచి చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మాకంటే ఏంటంటే మాకు స్టీరియో టైప్ తెలియదు అండి మాకు ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టమంటే ఎలా పెట్టాలో తెలియదు సో మాకు ఒక యాక్షన్ని ఇలా తీయాలంటే తెలియదు మాకు వచ్చిన విధానమే మేము చేస్తున్నాం అది అది నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ గోడసారి చేయకముందు నాకు యాక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియదు యాక్షన్ నేర్చుకున్నాం ఆన్ ద గో నేర్చుకున్నాం అసలు మా కథకు అవసరం కాబట్టి నేర్చుకుంటూ ఎలా చేస్తారు వెస్ట్లో ఎలా చేస్తారు మిగిలిన సినిమాలు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఇన్ ద బెస్ట్ మన ఇండియన్ ఫిల్మ్స్లో కూడా కొన్ని చాలా బాగుంటాయి అవి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మేము చూసి డీకోడ్ చేసుకుని నేర్చుకుని ఆన్ ద గోలో చేసుకున్నాం ఇదంతా అండ్ ఫార్చునేట్లీ మేజర్కి ఏంటంటే రిసోర్సెస్ వర్ బెటర్ మచ్ బెటర్ సో ఆ మార్క్ తను ఐ థింక్ తను తను అలాగా ఒక డీఫాల్ట్గా న్యాచురల్గా వచ్చింది తప్పితే హీ డింట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఇట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యా వాళ్ళకి ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు నాకు ఇష్టము అనేవాళ్ళు ఉంటారు అబ్బా ఆయన ఏం చేస్తాడు అనే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ ద సేమ్ విత్ అడ్వీ శేష్ సో ఇది మీకు తెలుసా అంటే మీరు చెప్తూ ఉంటారా ఆయనకి ఆయన ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు చెప్పినప్పుడు అంటే ఇది ఇది ఈ మధ్యన బాగా వస్తుందండి అండ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ దట్స్ వెరీ ట్రూ ఎందుకంటే మన వైజాగ్ కూడా మేము చూసినప్పుడు ఇంచు మించి ఏదో మహేష్ సార్ ఫ్యాన్స్ మహేష్ సార్ ఇది ఉంది ఆ ఫోర్స్ అయితే ఉంది బికాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫిల్మ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే అదర్ ఫ్యాన్స్ ఆల్సో వర్ దేర్ వైజాగ్ షోకి మిగిలిన మిగిలిన హీరో ఫ్యాన్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మేము రియలైజ్ అయ్యాము ఈ మాట మీరు చెప్పిన మాట ఐ థింక్ మన వాడికి హీస్ గాట్ ఒక కామన్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వేరే ఏ హీరోని ఆరాధించినా శేషిని పార్లల్గా ఒక స్పేస్ ఇస్తున్నారు విచ్ ఈస్ గ్రేట్ విచ్ ఈస్ అది చాలా కష్టం అండి ఆ ట్రాక్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఐ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ సో గూఢాచారి చేశారు దట్ ఈస్ ఆల్సో లింక్ విత్ పేట్రియాటిజం సో ఇది కూడా పేట్రియాటిజమే బట్ దిస్ ఈస్ అ బయోపిక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో దానికి దీనికి అంటే అది మీరు చేస్తూ నేర్చుకున్నామని చెప్పారు రైట్ ఇక్కడ మీకు సోర్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటికి మీరు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ ఎట్లా చేస్తారు అంటే బేసిక్గా గూఢచారి ద స్టైల్ ద ద స్టైల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓరియంట్ ఫండమెంటల్ ఓరియంటేషన్ సినిమా కథ చెప్పే విధానం ఎలా చెప్పాలి అనే దానికి మేజర్ ఎలా చెప్పలే చాలా డిఫరెన్స్ బేసికలీ గూఢచారి ఏంటంటే మీకు ఇట్స్ అ బ్రెయిన్ గేమ్ మొత్తం ఒక ఒక స్పై వరల్డ్లో ఎవరు ఐడెంటిటీ ఎవరు చెప్పరు అందరికీ ఒక డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది సో దీంట్లో ఒక ఏమారుస్తూ మా మేము ఒక ఒక చేజ్లా ఉంటుంది సినిమా అంతా ఇట్స్ ఆల్ యూనో వెరీ బ్రెయిన్ యూ నీడ్ ఐక్యూ నైస్ ఐక్యూ టు యూనో పుట్ థింగ్స్ టుగెదర్ డాట్స్ కలపడానికి మేజర్ డజన్ హ్యావ్ ఆల్ దాట్ మేజర్ ఈజ్ అట్ ఏంటంటే ఒక ఇమోషనల్ జర్నీ అనమాట మీకు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా ఒక ఒక గొప్ప మనిషి ఆయన ఎలాగ లైఫ్ని లీడ్ చేశారు అండ్ ఆయన లీ ఆయన లీడ్ చేసిన లైఫ్లో అవన్నీ కూడా ఇన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ హౌ విల్ దే ప్లే అనే దాని గురించి సినిమా చెప్తుంది అదే వెరీ డిఫరెంట్ ఫండమెంటలీ పేట్రియాటిజం ఈజ్ అ వెరీ కామన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బోత్ ద ఫిలిమ్స్ బట్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అడ్విసేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి మీ మీద ట్రస్ట్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి అసలు మీద ఎట్లా వచ్చింది ట్రస్ట్ విడిన్ విడిన్ బిల్డ్ ఎనీథింగ్ అండి ఐ థింక్ ఐ థింక్ ట్రస్ట్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ 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 జస్ట్ కమ్స్ యూనో బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఏ ఇద్దరి మధ్యన ఉండాల్సిన ట్రస్ట్ రిలేషన్షిప్ నిలబడాలంటే మా ఫస్ట్ ఆఫ్
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కూర్చొని సినిమా చూపించాడు తన ట్రాక్ ఇది నేను ఇది నేను ఇది నాకు ఇప్పుడు ఒక మార్కెట్ ఉంది అంకుల్ నేను చేయగలను అండ్ నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని నేను ఇవన్నీ దాచుకున్నాను మేజర్ సందీప్ని ఈయన స్టోరీ ఎలాగైనా చెప్పాలని నాకు చాలా ఇది ఉంది తను ఎన్నాళ్ళు అంకుల్ ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ టుక్ సమ్ టైం ఎందుకంటే ఆయన స్పేస్ నుంచి చూస్తే కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు అలాగే ఇంకొకటి అడిగాడు ఇంకొక అడిగి చేసిన ఒక అతను అడిగాడు ఆయనకి ఏంటి ఆయన ఏమీ సినిమా మనిషి కాదు ఆయన ఏమీ సినిమాలు పెద్ద ఫాలో అవ్వరు ఓకే సీమ్స్ టు బీ సీరియస్ ఎవరు ఏంటి అని చూశారు ఓకే అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఆంటీ కనిపించింది వీడు సందీప్లో ఉన్నాడు ఆ శేష్ అని చెప్పి ఒకరోజు అన్నారనమాట అన్నాక మెల్లమెల్లగా ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయ్యింది అండ్ దెన్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఏంటి అని దేవర్ ఆల్సో క్యూరియస్ అనమాట అండ్ దెన్ ఐ మెట్ అంకుల్ అంకుల్ అండ్ ఆంటీ కలిసా కలిసి నేను యాక్చువల్గా బిగినింగ్లో నేను అంత ఏం మాట్లాడలేదు వాళ్ళతోటి నేను చాలా రిజర్వ్డ్గా కాసేపు కూర్చున్నాను అండ్ వి జస్ట్ స్పోక్ అబౌట్ లైఫ్ నేనేమి డైరెక్ట్గా సందీప్ ఏంటి ఇదేంటి ఇదేంటి కూడా అడగల ఆ కాన్వర్జేషన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది హైదరాబాద్లో జరిగింది అంకుల్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ కాన్వర్జేషన్లో ఏంటంటే చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం ఎక్కడ నేను నేను ఆల్రెడీ సందీప్ సార్కి అప్పటికే కనెక్ట్ అయిపోయాను ఎందుకంటే అంత చదివాను అండ్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ మై టేక్ ఆన్ లైఫ్ అసలు ఏంటి అనేది ప్రాబబ్లీ అంకుల్కి వాళ్ళ సన్ గురించి తెలుసు నా గురించి తెలుసుకుంటున్నారు ఆ కనెక్ట్ ఏమన్నా కనిపించిందేమో ఆయనకి అప్పుడు లేదు వి ట్రస్ట్ యూ చేసి స్టోరీ ఇంకా మీ చేతిలో పెడుతున్నాం అంటే అది ఒక ఇమోషనల్ స్పేస్లోకి వెళ్ళిపోయానండి వాళ్ళు నరే నరేటివ్గా వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు దేవర్ గట్టి గట్టి నవ్వులు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్కి అండ్ డీప్ డీప్గా బాధపడ్డ రోజులు ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు అండ్ ఆ స్పేస్కి ఇంకా వెళ్ళిన తర్వాత ఐ ప్రామిస్డ్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ ప్రామిస్ ప్రామిస్ ఏదో నేను వాదా చేస్తున్నాను కాదు ఐ జస్ట్ టెల్ టోల్డ్ దెమ్ లేదు ఇట్స్ మై జాబ్ ఇంకా నేను ఇంకా ఐ విల్ టేక్ అప్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ నో మ్యాటర్ వాట్ నేను దీనికి జస్టిఫికేషన్ ఇస్తాను అండ్ ఐ లివ్ మై ద రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ టిల్ ఐఎమ్ డన్ విత్ దిస్ ఫిలిం ఆన్ దిస్ అని చెప్పి అని కూర్చున్న ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారండి అసలు ఫిల్మ్ చేయ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆ ఎండింగ్లో స్టార్ట్ అయింది ఇన్సెప్షన్ అంటే ఎప్పటికీ శేష్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ బిగినింగ్లో ఓకే అయిపోయింది నేను వచ్చాను నేను అంకుల్ ఆంటీ ఓకే అన్నారు అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి రాయటానికి టైం పట్టింది ఎందుకంటే బయోపిక్ ఇట్స్ నాట్ అ సింపుల్ స్ట్రైట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మేము మామూలుగానే మాకు చాదస్తాం ఎక్కువ సో దానికి ఈ చాదస్తానికి ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ తోడే ఇంకా మేము ఇంకా రాస్తాం ఎప్పుడు నిద్రపోతాం అంటే ఎప్పుడు నిద్ర నిద్రపోకుండా అలాగా ఒక సీన్ క్రాక్ చేయడానికి అలా రాసుకుంటూనే ఉంటాం రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా సో అలా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండ్లో షూట్ స్టార్ట్ షూట్ స్టార్ట్ అయింది అలా వెళ్ళాం అనమాట సో మధ్యలో కోవిడ్ టైం వచ్చింది సో ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఉంటారు సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ ఫేస్ డ్యూరింగ్ దట్ టైం కోవిడ్ కుదిపేసిందండి మన అందరినీ కుదిపేసింది ఇట్ 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 ద ఫండమెంటల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ హౌ వీ లివ్ అనేది మారిపోయింది కోవిడ్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇన్ వేరియస్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ అండ్ సో విత్ టీమ్ మేజర్ ఆల్సో మేము అందరం కూడా ఇంకా షాటర్ అయిపోయాం అంటే ఓకే ఓ వారం ఒక పది రోజులు ఒక ఇరవై రోజులు ఓకే ఇంట్లో ఉన్నాం ఓటీటీలో కంటెంట్లు చూసినా అవి చేసాం ఇవి చేసాం బట్ అండ్రాని ఏమైపోయిందంటే ఇంకా ఇట్ గాట్ యు నో టు ద నవ్ వేర్ ఇంకా కమాన్ ఇవి ఏదో వచ్చి చేయాలని ప్రాబ్లీ వీఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు గో షూట్ ఎందుకంటే మేము టోల్స్ మీద ఉన్నాం అనమాట వెళ్ళిపోయి షూట్ చేయడానికి అండ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చింది వి లాస్ట్ యు నో డియర్ నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్ ఇన్ అ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ సో అదే అంటున్నాను అది అది ఏది కూడా మమ్మల్ని ఆపల ఇట్స్ ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ ఇట్ డ్రోవర్స్ ఆల్ ద వే త్రూ ఎన్ని ఏమొచ్చినా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మేము సరే దీనివల్ల ఓకే ఇది వదిలేద్దాం అని వదలేదు అది అది ఎలా చేయాలో అలాగే చేసాం రైట్ సో స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వెళ్ళి చదివి వినిపించారండి లేకపోతే డైరెక్ట్ స్క్రీన్ మీద నేను చూడటం స్క్రిప్ట్ వినిపించాం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సే శేష్ నేను వెళ్ళి ఆ అంకుల్కి ఆంటీకి వినిపించాము వినిపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ అంటే అబ్జెక్షన్ ఏమి చెప్పలేదు బట్ ఆ తర్వాత కూడా 
స్క్రిప్ట్ చాలా ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది వాళ్ళకి చెప్పిన దాని తర్వాత కూడా ఇవాల్యూషన్ చాలా ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ మీదే చూశారు మధ్యలో కొన్ని క్లిప్స్ చూశారు మధ్యలో ఒక ట్రిప్ చేసి వెళ్ళాడు నేను వెళ్ళలేదు ఆ ట్రిప్లో ఆ ఆంటీకి అంకుల్కి కొన్ని సీన్స్ చూపిస్తే దే లవ్ డెట్ చిన్న చైల్డ్ హుడ్ ఎపిసోడ్ అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీద ఫుల్ మూవీ చూసినప్పుడు ఎట్లా అనిపించిందండి బికాస్ ఖచ్చి ఖచ్చులో చూడటం వేరు ఆన్ లెంత్ చూడటం వేరు సో హౌ డి యూ ఫీల్ దెన్ నాకు ఏంటంటే అండి నేను సినిమా యాక్చువల్లీ చాలా ముందు చూసేస్తాను అందరికంటే ముందు ఎందుకంటే అది బుర్రలో ప్లే అయిపోద్ది సో నాకు ఎడిట్ టేబుల్ మీద చూశాను చూసిన నాకు ప్రతిసారి నాకు ఏంటంటే దిస్ మూవీ టేక్స్ టు ఎ డిఫరెంట్ ఇమోషనల్ స్పేస్ అండ్ నేను క్లైమాక్స్ సీన్కి ఈ రోజు మీరు నాకు చూపిస్తున్నా నేను ఏడుస్తాను అండ్ చాలా గర్వంగా ఏడుస్తాను ఎందుకంటే ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ క్రైయింగ్ ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ లాఫింగ్ ఐ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ ఎందుకంటే అది 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 నేను వాళ్ళకి చెప్పిన మాటను బట్టి నాకు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట వల్ల అది ఈ రోజుని ఆడియన్స్కి మాకేమనిపించిందో అది అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఐ ఐ ఐ టేక్ కంప్లీట్ ప్రైడ్ అది నాకు ఫస్ట్ టైం చూసినా లాస్ట్ టైం చూసినా సినిమా సినిమా నాకు ఏమీ నాకు వ్యత్యాసం లేదు సో బయోపిక్ అనగానే అంటే లైక్ సినిమాటిక్ ఫీల్ తీసుకురావడానికి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ ఫిలింలో కూడా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేశారా లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ యా యా మీరు ఉన్నది ఉన్నట్టు డాక్యుమెంట్ చేసేస్తే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ యూనో ఫ్లాట్ నరేటివ్గా వెళ్తుంది సో యూ డూయింగ్ ఎ ఫీచర్ ఫిలిం అండ్ సో మెనీ స్టేక్స్ యూ కాంట్ మేక్ ఇట్ బోరింగ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఎంగేజింగ్ సో definitely chala uh, liberties teeskunna in fact i we spoke about them to uncle aunty also munde ante liberty ante ela ante andi liberty ane per pettesi manam edi padithe adu raasesi edi padithe teesesthe liberty kaadu liberty also should be very honest your liberty but for example maaku in the in the in the process of researching but sandeep sir life lo chinna pudu ఒక నాలుగేళ్ళు ఆరు ఐదేళ్ళప్పుడే ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు అనుకుందాం తర్వాత పన్నెండేళ్ళప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు ఇవ వీటిలో ఒక కామనాలిటీ ఏదో ఉంది సో వీటిని అన్నింటిని కలిపి ఒక సీన్ రాసాం అది ఒక సీన్ రాసి దాంట్లో చూపించాం సో అది ఏంటంటే అదంతా కూడా ఆయన గురించి చెప్తున్నాం అండ్ ఇంకొక జా ఇంకొక సమ్ ఏరియాస్లో మేము కంప్లీట్గా చాలా ఫిక్షనైజ్ చేసాం చేసే అంకుల్ ఇలా చేసామని చెప్పాం సందీప్ అయితే అలాగే చేస్తాడు అన్నారు సో దట్స్ ద దట్స్ వెన్ యూ గో ఇన్ టు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ రియలీ రైట్ సమ్ ఫిక్షన్ ఆల్సో ఈవెన్ దట్ దట్ విల్ బీ వెరీ ట్రూ టు ఇట్స్ నేచర్ దాన్ని మనం ఏంటంటే మరీ ఆ లిబర్టీ అనే పేరు పెట్టుకుని యూ కాంట్ యూనో సడన్గా ఏదో ఒక ఒక సూపర్ ఆర్టిఫిషియల్గా మనం చేయకూడదు జస్టిఫికేషన్ జరగదు మరి గూఢాచారి టూ ఎప్పుడు ఉంటుంది గుడిచారి టూ యాక్చువల్లీ దట్స్ ఆల్సో గుడిచారి వన్ ద ఫస్ట్ గుడిచారి ఫ్రెండ్ శేష్ నేను రాసాం రాహుల్ పక్కల మా ఫ్రెండ్ కూడా రాశాడు ముగ్గురం రాసాం కథ ఫండమెంటలీ కథ శేష్టి మేము రాసి అండ్ దెన్ ఐ డైరెక్టెడ్ సో టూ వచ్చి ఇప్పుడు త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు శేష్ విత్ మై అసోసియేట్ వినయ్ అని హీఈస్ మై ఫస్ట్ ఏడీ అండ్ హీఈస్ ద ఎడిటర్ ఆన్ మేజర్ సో తను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు and oh. i'll be i'll be there i'll i'll be there supervising uh, everything <laughs> not supervising but i've uh, kada already basic line vinnanu inka vaallu development stage lo unnaru ipudu major major adult lo unnam so koncham idi theeriki padaka it will also take off yeah okay so me combo lo oka romantic drama eppudu raabothundi seshane actor ipudu every actor has certain strengths and weaknesses ipudu entante thana space lo ki తను అలా ఇమిడిపోయాడు ఏది ఒక యాక్షన్ స్పేస్లోకి ఒక ఒక థ్రిల్లర్స్ కావచ్చు ఎవరు క్షణం లాంటి థ్రిల్లర్స్ కావచ్చు గోడచారి లాంటి ఒక స్పై యాక్షన్ ఫిలిం ఈ జానర్లో తను అలా ఇమిడిపోయాడు మీరు ఇందాకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మిగిలిన హీరోస్ మీద భిన్నంగా ఒక ట్రాక్ వేసుకుంటే మేబీ మళ్ళీ ఆ పాత ఆ పాత ట్రాక్లోకి వెళ్ళకుండా సో ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో ఇసి నేను ఏ జానర్ అన్నా వీళ్ళు టచ్ అండి ఫీజ్ ఆల్సో విల్లింగ్ మేబీ కుదిరితే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి మేజర్ మూవీలో మేజర్ వైఫ్ పేరు మార్చి మీరు మూవీలో చూపించారు అయితే 
తన దగ్గర నుండి రియల్ లైఫ్ లో తన దగ్గర నుండి మీకు ఎలాంటి ఆబ్లిగేషన్స్ వచ్చాయా పేరు మార్చండి అని చెప్పి లేకపోతే we didn't want to disturb her privacy so mem uncle aunty tote ilaga maruschi ila chestnam ani cheppesamu objection objection em raledu asla in fact object cheyadaniki emi ledhu yeah i mean whatever we showed is what we showed dantlo undalsina undalsina cheppalsina matter cheppamu and uh, uh, everybody is uh, happy about it so chaala uh, uh, అంకుల్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఇస్ యు నో ఇస్ దేర్ టుడే యా సినిమా తీయటం సినిమా రిలీజ్ చేయటం సినిమా సెన్సార్ చేయించటం సినిమా రిలీజ్ రిపోర్ట్స్ ఆడియన్స్ ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే అంకుల్ అంటే ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది నాకు ఇట్ వాజ్ లైక్ ద మోస్ట్ అగ్ని పరీక్ష అనమాట సో సినిమాని వాళ్ళకి చూపిస్తున్నప్పుడు చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాను నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు నర్వస్గా ఫీల్ అవును నేను గోడు చరికి కానీ దీనికి కానీ ఎప్పుడు నాకు అస్సలు చేసేది వందకి వెయ్యి శాతం చేసేస్తాం ఆ తర్వాత ఏమో ఇట్స్ అప్ టు ద ఆడియన్స్ టు టెల్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ టు టెల్ ఇప్పుడు మనం జాబ్ సిన్సియర్గా సీరియస్గా చేస్తున్నాం అలాగే ఇది చేసాం అలాగే మన సినిమా కూడా చేసాం కానీ హవర్ది గంట రియాక్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారు ఎందుకంటే మనం ఎవ్వరూ ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళినాం ఎందుకంటే నువ్వు వాళ్ళు చెప్పిన కథ మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ మనం ప్రజెంట్ చేసాం మనం లేం అక్కడ ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ ఐ నెవర్ మెట్ సందీప్ సార్ ఐ నెవర్ యునో నో వాట్ రియలీ హ్యాపెండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నేను అర్థం చేసుకుని నేను ఒక సినిమా తీసా ఇప్పుడు వీళ్ళకి జరిగింది ఏంటో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళు మన ఇంటర్ప్రిటేషన్ని ఎలా చెప్తారనేది ఒకటి ఉంటుంది అందుకు నేను చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాను బట్ అది ఏంటంటే వాళ్ళు నీకు ఫుల్ మార్క్స్ అని అన్నారు అది నాకు ఇంకా చాలా చాలా కిక్ ఇచ్చింది చాలా ఎమోషనల్ స్పేస్కి వెళ్ళిపోయాము అంటే దే ఆర్ ఫ్యామిలీ అండి ఇంకా నాకు అంటే ఏదో ఈ సినిమా చేస్తున్నాను చేస్తున్న రోజులే కాదు ఐ థింక్ ఫర్ లైఫ్ ఐ థింక్ దే దే ఆర్ ఫ్యామిలీ ఈ మూవీ మాత్రమే ఎమోషనల్ కనెక్ట్ లేదు మీరు కూడా యువర్ ఆల్సో యూనో I yeah, that, that's that's not stopping. That's not stopping. It's so, the heart is so full with all these things. Uncle, auntie, my family, I mean, the support, the, my team. And I think it's, that's, that's energy. That's true, actually. And I think, so my emotional connect, I think it's a very important thing to say about it. Um, ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా మాటల్లో వర్ణించేది కాదండి ఇట్స్ అ ఫీలింగ్ దట్ యూ షుడ్ యూనో యూ యూ ఓన్లీ ఫీల్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ యూ యూ ఫీల్ ఇట్ అది అది చెప్పలేనిది అండ్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఇట్ అట్ ద పీక్స్ అండ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్ మీ ఒక సెకండ్ పాజ్లోనే అర్థమైపోయింది సార్ రైట్ హీరోయిన్ విషయానికి వద్దాం సై మంజ్రేకర్ గని తర్వాత మేజర్కి సైన్ చేశారా లేకపోతే గని ముందే ఆల్రెడీ మనం ముందే చేసామండి యాక్చువల్లీ వీ యాక్చువల్గా మేజర్ ముందు వచ్చేసేది బట్ వాట్ ఎవర్ డిలేస్ వల్ల మేజర్ తర్వాత అయింది గని ముందు వచ్చింది ఇట్ గని ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ద రిఫరెన్స్ పాయింట్ ఎందుకంటే మచ్ బిఫోర్ గని తను ఇది చేసింది దబాంగ్ మూవీ చేసింది దబాంగ్ మూవీ నేను చూసా తన కోసమే చూసా యాక్చువల్లీ చూసినప్పుడు నేను ఐ ఫౌ ఇట్స్ నాట్ ఎ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అగైన్ ఎందుకంటే తను ఒక ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక విలేజ్ అమ్మాయిలాగా చేసింది దాంట్లో సో అది అసలు రిఫరెన్స్ పాయింటే కాదు మనకి మన ఇషా ఒక ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఒక వెరీ కాంటెంపరీ గర్ల్ మన సినిమాలో ఆ రోజుకి ఒకటి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ ఆ టైంలో షీ ఈజ్ అ గర్ల్ విత్ అ పేజర్ విచ్ ఈస్ వెరీ అన్యూజువల్ స్కూల్లో తర్వాత నేను తన ఇంటర్వ్యూస్ కొన్ని చూసిన తర్వాత ఐ ఫౌండ్ దట్ స్పాక్ ఈ పిల్ల ఉంది సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ గర్ల్ అని చెప్పి నేను వీ గాట్ ఇట్ తను స్క్రిప్ట్ చెప్పాము వాళ్ళ ఫాదర్ మహేష్ మంజరేకర్ గారు ఆయన కూడా చాలా బాగుంది ఈ సబ్జెక్టు గో ఫర్ ఇట్ అని ఆయన అంటాం దెన్ తను రావటం ద గ్రేట్ పార్ట్ అబౌట్ సై ఈజ్ ఆ అమ్మాయి షీఈస్ వెరీ డెడికేటెడ్ లైక్ యూనో ఒక క్యాన్వస్ ఒక క్లీన్ క్యాన్వస్లో వస్తుంది అండ్ షీ టేక్స్ అప్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ సే అంతే తను ఏమీ ముందు ఇలాగా అలాగా పెట్టుకోదు ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తుంది బట్ షీఈస్ ఓపెన్ అండ్ రెడీ టు యూనో మౌల్డ్ అకార్డింగ్లీ 
అది సచ్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ అండ్ అదర్ సూపర్బ్ క్వాలిటీ దట్ షీస్ గాట్ ఇస్ షీస్ డబ్డ్ ఇన్ హిందీ షీస్ డబ్డ్ ఇన్ తెలుగు తన ఓన్ వాయిస్ అసలు తనే కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఆర్ డబ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ బోత్ ద వర్షన్స్ హిందీకి హిందీ తెలుగు తెలుగు ఆల్ మై యాక్టర్స్ డబ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ నాకు జనరలీ అరు వాయిస్ నచ్చదు నాకు గుడిచారు అయినా ఇదైనా దే హెవ్ డబ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ సో అది ఏంటంటే అమ్మాయికి తెలుగు రాదు అసలు అలాంటిది తెలుగు మేము నేర్పించి 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 టుక్ షూటింగ్ డేస్ కంటే డబ్బింగ్ డేస్ ఎక్కువ అమ్మాయివి తెలుగు హిందీ అంటే టక్ మన కొట్టేసింది సో అంటే ఇది టూ లాంగ్వేజెస్ లో మాత్రమే కాదు కదా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హిందీ అండ్ తెలుగు అండ్ వి డబ్డ్ ఇన్ మలయాళం మలయాళం సో ట్రైలింగ్యుయల్ మూవీ లాగా తీసారు రైట్ సో కష్టం అనిపించిందా అండి యా ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మా బ్యాండ్ విత్ కండి అంటే ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ బెంగళూర్ కేజీ ఫోర్ ఆర్ 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 విల్ బ్యాండ్ విత్ చాల పెద్ద విమయం ఏంటంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు మేము దస్ ఇ రీజన్ ఐ ఆస్క్ యు మాకు ఏంటంటే టు హోల్డ్ అప్ టు దట్ లెవెల్ వి ట్రైడ్ ఆర్ బెస్ట్ Mm-hmm. and uh, i think to to our ability i think movies have come out really well all the three versions nene emantnan ante fundamentally when your effort is uh, flawless when your effort is very honest uh, i think that shows but uh, hindi ki hindi every shot every take every even your uh, big players were local version these migalni dub chesaru memaithe two languages complete anni shot anni take lu anni expressions kuda we got them twice twice Don't do good. everything everything mere ipudu hindi version chesarante its length is a little longer than telugu mm-hmm. it's because oka oka mere line exact ga telugu anta chepparu kada oka oka sari hindi konjam length peragachu telugu ku oka sari length peragachu so it's completely two different films and then telugu version we dubbed in malayalam anamata ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే హైదరాబాద్ లో టికెట్స్ బుక్ చేసేస్తారు వెళ్ళిపోతారు అది హైదరాబాద్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బికాస్ డెన్స్లీ పాపులర్ అట్ ది టైం ఎవరీథింగ్ ఇస్ గ్రేట్ అదే అంట నా బేసిక్ గా ఇట్స్ ది కనెక్షన్ దట్ దే ఆర్ మేకింగ్ ఆ వన్స్ ఆ ట్రైలర్ లో వాళ్ళు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు థియేట్రికల్ అవుతున్నప్పుడు థియేట్రికల్ రన్ అవుతున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అనిపిస్తున్నప్పుడు లైక్ అక్రాస్ ది బోర్డ్ అది ఇంకేంటంటే ఒక యూఫోరియాలా అంటుకుంటుంది అంటుకుంది ఆల్్రెడీ సో ఇంకా అది ఆపలేమండి అది ఇంకా వెళ్ళి చూసేయాలి అంతే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంత మంచి ఫిలిం మా అందరికీ తెచ్చినందుకు డైరెక్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్